。如果说中国金球奖五个项目，四个给了国足，是今年中国足球最大的笑话。那么接下来这则消息的滑稽程度，则是有过之而无不及呀、啊。要说世界上哪支球队最尊重国足，那么非沙特男足莫属。沙特国脚对阵国足时服用兴奋剂。网友直呼他们太看得起国足了。就在近日，沙特官方媒体报道，沙特男足国家队边锋名将法赫德·穆瓦利德疑似在和中国男足的比赛中服用了兴奋剂药物，其药物检测结果为阳性。目前，国际足联的初步决定已经对该名球员进行了停赛的处罚，正等待着下一步的调查。作为沙特此次世预赛十二强赛事的绝对主力，法赫德将会被沙特暂停参加接下来所有的足球活动，其本人也将禁止参加接下来的卡塔尔世界杯。听到此消息，网友的第一反应大多都一样，十分的诧异：踢国足还要吃兴奋剂？震惊！某西亚豪强靠吃药才勉强苦战中国男足，甚至还有同情法赫德的网友，感觉他是因为跟国足踢球害怕犯困才吃兴奋剂的。因为跟国足踢球根本兴奋不起来嘛，甚至还有球迷调侃道：“强烈建议国际足联查一查中国男子足球队，查查他们是不是吃了安眠药。”一个个在球场上慢腾腾的，甚至有想在蓝天白云绿草地上睡懒觉的错觉。为何如今中国男足的口碑已经烂成这个样子了呢？犹如过街老鼠，就连回国都是四处碰壁，先后被上海、苏州、成都三番五次的拒绝。不过事实也正是如此，国足的面子是靠球场上挣回来的。你在球场上散步的时候，就该想到要如何面对球迷的批评嘛。而届时如果因为违禁药物取消了沙特的参赛资格，又和我们有无关系呢？西亚豪强靠吃违禁药物才勉强战平中国男足，他们是亚洲唯一尊重国足的球队。根据体坛报知名记者透露，沙特队的边锋法赫德。违禁药品检测呈阳性，尽管沙特相关媒体没有具体表明法赫德是在哪场世预赛中服用的药剂，但根据分析，可以很大概率得出是在对阵国足期间服用的。众所周知，沙特男足在三月二十四号时的世预赛十二强赛上，一比一踢平了国足，让国足拿到了一分宝贵的积分。而在本场对阵国足的比赛中，法赫德是以主力身份上场比赛的，在踢完和国足的比赛后，沙特全队便是返回了吉达。准备备战三月二十九号对战澳大利亚的比赛，而令人奇怪的是，在上一场对阵国足的比赛中，还是以首发踢满比赛的法赫德，在本场比赛却是又没出现在对阵澳大利亚的二十三人名单当中。随后不久，其服用违禁药剂的消息便是在当地媒体口中爆出。根据惯例说明，只有代表队伍出场的球员才会接受药物检测，因此可以明显的推算出法赫德是在对阵国足的比赛前服药的。而翻阅先前的典籍，发现法赫德该名球员就是个服用违禁药物的惯犯。早在四年前，法赫德就出现过类似的问题，当时是沙特国内联赛的比赛，在踢完比赛后检测出其有服用违禁药物，最终也是被官方判处违禁一年的处罚。那么法赫德的这则闹剧和国足又有什么关系呢？根据国际足联的规则，中国男足能从中捡漏吗？惊呆了老铁！沙特靠吃药踢平国足，国足从来就没有被如此尊重过。就目前国际足联的相关规定，国足仿佛并不能从中捡漏。根据规定，球队内某一名球员如被检查出了，如被检测出了服用兴奋剂，该球队不会受到影响，只是对该球员做出禁赛的处罚。所以也就是说，尽管法赫德被查出服用兴奋剂，沙特队也不会因此扣分，不会影响他们继续参加卡塔尔世界杯。对此，也是有网友希望取消沙特的参赛资格，而恍然大悟的国足球迷也是很无奈。我们是倒数第二啊，就算沙特被扣了分，或是被取消了世界杯资格，也轮不到我们国足，跟我们没什么关系。人在屋檐下，不得不低头。身处小组倒数第二的尴尬处境，就算对手给了我们机会，中国男足也把握不住。但调侃归调侃，服用违禁药物终究是破坏了竞技体育的公平性。早在法赫德两次服用药剂之前，沙特国脚便是出现过服用兴奋剂药物被处罚的先例。在二零一六年的时候，沙特国脚球员穆罕默德·努尔在比赛后检测兴奋剂呈阳性。之后呢，也是暂停了其比赛资格。随后，沙特的反兴奋剂联盟机构在正式调查过后，也是对其下达了长达禁赛四年的处罚。该名球员也是因此选择了退役。而法赫德此次服用药物滑稽的同时，也是让人感到费解。网友纷纷表示：“大可不必呀、啊。”
。早在十年前，法赫德可以说就是一球成名。在伊蒂哈德对阵广州队的比赛中，法赫德代表伊蒂哈德队攻入关键性的一球，帮助球队最终以五比四的分数，以一分之差淘汰了广州队。如今二十九岁的法赫德也是沙特男足的绝对主力，是沙特国家队中进球最多的球员。如此一名优秀的球员，所以你们认为他为何要在对阵国足的比赛中服用兴奋剂呢？难道真的是怕自己睡着吗？欢迎在评论区里留言，谈谈您的看法。感谢您的点赞与支持，我们下期再聊。